1, 2, 3, prova, prova, sa, sa. Eccoci, siamo tornati in una nuova puntata di It's Logo Time. Siamo andati a Copertino, siamo andati a Maranello e oggi andiamo in Oregon a scoprire i segreti di Nike, o meglio, Nike. Io sono Andrea, anche se non mi ero mai presentato, quindi cioè, vabbè, chi cazzo lo conosce? E sigla! Allora, siamo nel 1964, nell'Università dell'Oregon, conosciamo subito i due personaggi che fondano l'azienda in questione, Phil Knight e abbiamo Bill Bowerman. Phil Knight, ex studente dell'Università dell'Oregon, ex atleta, imprenditore al momento, Bill Bowerman, allenatore della squadra di atletica dell'Università dell'Oregon, i due insieme decidono di fondare un'azienda. Questa azienda è la BRS, che vuol dire Blue Ribbon Sports. Come vediamo il logo, io do un parere mio perché purtroppo non ho trovato motivazioni in giro per l'internet del design del logo, ma come possiamo vedere sono tre lettere come se fossero le strisce che ci sono su un campo di atletica, quindi rappresentano le, le varie corsie, non è questo che ci interessa, è giusto per farvi vedere da dove è nato tutto. Abbiamo eh, i due ragazzi che i due ragazzi, eh, decidono di fondare questa azienda, perché? Phil Knight, finito all'università, inizia a viaggiare per il mondo, viaggia tanto in Giappone e scopre che le scarpe giapponesi, per l'atletica soprattutto, potrebbero avere una grossa fetta di mercato negli Stati Uniti. Quindi eh, riesce in qualche modo a ottenere un eh, contratto eh, da distributore per le Onizuka Tiger. Eh, riesce a ottenere appunto questo, questo contratto, torna negli Stati Uniti e fonda l'azienda assieme al suo amico ed ex allenatore Bill. Iniziano a fare i distributori di carpe, ottenendo anche un, un, un discreto successo. Comunque eh, riescono sempre di più a vendere le loro scarpe allora, dopo che eh, capiscono che comunque il mercato eh, necessita tra virgolette eh, di questa tipologia di scarpe creiamo una noi da zero in effetti Bill quando Phil eh, era ancora un suo studente leggenda narra che gli abbia, le ab gli abbia creato il primo vero paio di Nike iniziano a prendere consapevolezza di poter creare il loro brand tra l'altro piccola chicca il Knight durante il periodo in cui faceva il rivenditore Pier Lunizuka andava in giro a vendere le scarpe sulla sua macchina nel retro della macchina poesia vera quindi nel 71 Phil e Bill decidono di cambiare il nome da BRS a Nike i due ragazzi ancora due ragazzi due fanno un rebrand generale dell'azienda partendo dal logo quindi Phil chiede a una studentessa della Oregon University di disegnargli un nuovo logo questa studentessa Caroline Davidson in 17 ore disegna appunto lo swoosh della Nike ma che cosa rappresenta? partiamo dal presupposto che Nike era una dea greca la dea greca della vittoria Partendo dal nome, la povera Carol è pagata 35 dollari per creare il logo più semplice e più efficace della storia. Ragionandoci su, provando un po' di disegno, riesce a disegnare questo. Voi direte, sì, cosa c'entra con la divinità della, della vittoria a parte il nome? Guardate se lo giriamo, non vi ricorda un'ala stilizzato, ovviamente. Inizialmente io pensavo che fosse una roba tipicamente ideata per la velocità, nel senso di... La chiusura così in alto, piccola, diventa grande, poi si rimpicciolisce. Però effettivamente sulla carta è un'ala. Caroline, per me sei tu la divinità. Phil Knight in realtà non è che ne vada proprio pazzo. Anzi, voci dicono che fosse considerato semplicemente il disegno meno peggio che avesse fatto. Logo disegnato. Nel 78 Phil e Bill registrano effettivamente il marchio. Nike, siamo al 1978, Nike si separa definitivamente da Onizuka, intraprende la strada che poi l'ha portata verso il successo estremo. Vedere un po' di, um, 
di evoluzioni del logo Nike, lo swoosh è sempre presente. Attualmente il logo ufficiale è soltanto lo swoosh. Poi per determinati tipi di prodotti, che dovrebbero essere i prodotti un po' vintage, quelli che richiamano al passato, eh, presenta sia Nike che il logo dello swoosh dentro un riquadro. Allora, prima di chiudere, ultima chicca, Carol Davidson è stata pagata 35 dollari per, per quel logo. Ma poi Phil Knight eh, più avanti negli anni si sentiva quasi in debito con lei. Quindi cosa le regalò? Un anello incastonato di diamanti con al centro il logo che aveva disegnato lei ai tempi e poi le regalò un pacchetto di 500 azioni Nike e Phil si è fatto voler bene, dai. Ok, anche il viaggio in Oregon finisce qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, lasciate un bel pollicione, commentate, condividete sui vostri social. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Che bello, sto cappellino che sta proprio in testa preciso. Figata, eh?